孙书记，你怎么进来的？谷仓门没关，我就进来了。这么晚来什么事儿？我你什么你啊？后边一路跟过来的吧？啊？其实你早就在李建安家门口了，对吧？本来想看着李建安中招，结果没想到受伤的是我。孙书记，你太厉害了！这推你全推出来了，站起来！谁让你做的？孙书记，我来就是真诚的跟您赔礼道歉的，对不起。不过您得相信我，我发誓，我绝不是针对您，我就是想教训一下李建安。谁寻思您今天晚上去他那儿了？而且时机还装的那么巧，你时机是够巧的。我来村里这么长时间了，这是李建安第一次请我去他家。说喝口酒聊聊事儿，孙书记，是这样啊，那个，你上回说那个民宿的事儿啊，我突然有点小想法，想跟你聊聊。没想到就是为了让我去他家门口，感受一下你精心设计的这个，这个这个，天女散花。李建安也行，早就发现了，还专门让我去，让我感受一下你这人品。我人品。怎么了？瞎包？怎么了？我现在总算明白了，你口口声声说别人瞎包，我看最瞎包的就是你，采用的方式之恶劣，人品之低下。哎呦，这这，不过正好孙书记，你可以换个角度想啊。你看李建安，他为了贬低我，不惜故意借刀杀人。我的天哪，孙书记，你现在能体会到李建安这个人品之黑了吗？那刀总是你的吧？刀总是你你你的吧？你看看你看看，洗了三遍了，现在还黏黏糊糊的，都能包饺子了，快！你去，挺柔顺的呀。哎呀，而且特别香。这洗发水什么牌子？我也买一瓶。赵玉喜，你有没有点正形啊？我错了。赵玉喜，我告诉你，你别嬉皮笑脸的。你跟李建安，你们俩对我做的这一切，我会牢牢记住。我不会这么轻易让他过去的。别呀，孙书记，你就记住李建安就行了，别记我呀。我真的跟你道歉，要要是你还不解恨，我再弄点面粉来，你泼我脸上，我绝不反抗。真的，我真心实意跟你道歉，我给你下跪都行。我对不起，对不起，孙书记，我真给你跪了我。我我单膝跪地。你少来这套，你去去去坐坐那儿。赵雪，我告诉你，你不要奢望再用以前那一套蒙混过关啊！我今天非常严肃的告诉你，如果你真诚的想向我道歉，并且想征得我的原谅，那你必须得答应我。你跟李建安竞争可以，但咱必须竞争在明面上
，为了咱后石沟村发展有利的明面上，你不能凡是用这种黑招、阴招、背后暗招，有失格局，格局懂吗？关键是，这容易伤及无辜，你明不明白？明白，明白，孙书记，你放心，以后我绝对不用暗招、阴招了。以后我一定当面锅对面骨子跟李佳干！我的天哪，谁让你当面锅对面骨去跟他干了？我，行行行，我我看看，我跟你也说不明白，赶紧走吧。我我再说，我就我就我就该感冒，你赶紧，快快快快快睡觉，你早休息。哎，对了，孙书记，你那洗发水什么牌子啊？我买瓶。面粉牌。我错，明天我给你送一袋。不不不，你休息，你休息，孙老师，对不起，对不起，我错。出去把门给我锁上。哎。我给打电话之前，我真应该多想想。孙光明那么聪明一个人，他能不知道你是为啥？他这事儿吧。比赵玉喜更恶心，你知道吗？这就是，他走的时候连头都没回呀、啊，真的生气了呀。喜安，你平常就愿耍那小聪明，这么做不对，知道吧？哎呀，哥哥，你你这时候你就别说我了啊！那怎么办？那我我我我我去找他。哎呀呀呀！你呀，现在先憋肚子里，看看再说。解释啥呀？越描越黑，你知道吧？哎，连毅啊，早啊！啊，太好了！我明白，明白，明白。你放心，我一定尽快亲自到人家公司去跟人谈这事儿。孙书记，我们公司这次签约仪式相当重要，来宾也都是重量级的。我对您这个谷仓是不是能够承担这么重要的仪式，说实话。我这心里还是有点没底呀，秦总，这样，我先给您看看图片啊，来，您看看，这是我改建之后的谷仓，完全能够满足您所有签约客户的饮食。你看，这是厨房，这儿还有一个开放式的厨房，所有的宾客都可以看到我们菜是怎么做的，而我作为主厨，菜品味道您就一百个放心。这是咱们进餐的前厅，够宽敞吧？不好意思啊，我这个接着说，这儿就是我们这个谷仓的后院。签完约之后呢，各位这个宾客可以在这儿喝喝茶、晒晒太阳，啊，这会是别具一番风格。不好意思，不好意思，骚扰电话啊。然后，这我们谷仓啊。还有客房，可以提供午休。当然，如果说不需要休息，有精力啊，这些客户呢可以到我们周边。我没拍那么全啊，有水库，有山林，大家去走走转转。晚餐，咱们就在这个谷仓吃啊，然后我可以搭配清爽一点的农家菜。实在不好意思，我先接一下，您先看一下。喂，哪位？我是及时雨现金贷。啊，对不起，你打错了，我不需要。是孙光明，这没错吧？你稍等一下，不好意思，秦总，我门口接个电话。你是怎么知道我电话的？我不需要贷款。也可以不需要贷款，但是你需要还款。还什么款？你是不是搞错了？你担保的贷款人，我们现在联系不上他了。我们只能来找你还这个款。担保？啊。我从来没给任何人担保过，你说我担保的这人是谁啊？贷款人叫徐唯一，当初跟我们借款的时候，他说让你做他的担保人，还跟我们说如果他还不上，就让我们找你要。现在这个人我们电话打不通，消失了。按照我们之前的约定，我们只能来找你还这个款。孙书记，秦总一会儿还有要事。稍等啊。呃，那行，那这样吧，你你你先给我发个地址。我一会儿过来当面跟你核实一下
请问你们谁是负责人？你叫谁啊？哦，我叫宋光明，是你们刚才这儿给我打电话，说我给徐飞一做了担保，让我过来。哎，来来来，咱们慢点说，来，快去倒凉水。你都上来，哎，来来来，您坐您坐。哎，没事没事，来坐。哎呀，哎，你是怎么知道我这些个人信息的？徐唯一告诉我们的。您看一下这个，贷款人徐唯一，贷款金额一万二，到期还款金额一万六，这后面呢？是他的身份证复印件，您看这个是您认识的那个徐唯一吧？是，我是认识的，认识就好啊。明天十二点就是他的还款期限，现在我人找不到，电话打打不通，我找您来过来帮他还钱，这事儿没毛病吧？不是，他借的钱凭什么我我让我来还呢？凭担保人这一栏上填的是您的名字呀。哎，我说，你是他的男朋友，女朋友借钱不还，男朋友帮忙去把这个钱还了，这个事儿其实……你等等等，你先等会儿，我我我我有两件事儿先必须跟你说明啊。第一，我不是他男朋友，他也不是我女朋友；其次，我没同意过给他当这个什么什么担保人，而且我严重怀疑你们这种放款催款的方式并不合法。我们就是这个流程啊！哎哎哎，上那边联系。你看啊，你作为他的男朋友，不想还这个钱，我们没有办法，我们只能多给您打几次电话。实在不行，我们往村里多走几趟。您是公家人，我们对于公家人可是一点辙都没有。哎，不过话说回来了啊，这个冤有头，债有主，我觉得我们还得去找找这个徐唯一。找一找他的家人，让他父母看看能不能帮忙把这钱还上。再不行，我们就发动一下广大人民群众，发发朋友圈啊！别别别别别，这个这事儿虽然我不知道啊，但是我认为你们还是先先别激动，你给我点时间，我先去找找他，行吗？可以、啊。喂，光明，怎么了？有个事儿想麻烦你一下，你最近跟徐唯一联系过吗？我有联系。哦，那太好了，我正到处找他呢。你这样，你能把他家里的地址发给我吗？您怎么了？哎，不是他，他把我的手机微信全都拉黑了。你把他得罪了？那个，回头再跟你说吧，好吧？你赶紧，你先把他家里的地址发给我。叫谁呀、啊？哎，你好，你好。那我想请问一下，徐唯一是住在这儿吗？已经不住这儿了。啊？为什么？欠了两个月的房租，昨天晚上就给赶走了
。你怎么找到我了？第六感。你找我干嘛呀？你说呢？因为你胆子也太大了吧！这种不正规的民间贷款，他们的钱你也敢借？应急，我也没有别的办法。那你应急，你把担保人填我干什么呀？还把我的身份证号码、手机号码、家庭住址全部都泄露给对方，你这是严重侵犯我的个人隐私，你知道吗？我不一五一十的把担保人信息给写完，人家怎么会把钱给我们？那你凭什么把我填成担保人呢？因为是厚实公司赖我账啊。是因为他们不给我三万块钱代言费，所以导致我还不起月供。那迫于无奈，我只能去找这家公司借钱啊。你是后市公司的第一书记，是赖账分的最高负责人，我不给你写钱，这是不是很正常吗？能不能小点声？不行。哼，突然就生气，还说。反正现在借贷公司找我了，你说接下来怎么办吧？什么怎么办？你不要接电话不就好了？他要是找到村里，你让赵林或者赵玉史上去打他们，分分钟秒杀，知道吗？记住啊！这这都什么逻辑啊？啊？我是说你，你以后怎么办？怎么怎么办？睡完了回去睡一觉，睡完了以后在太阳照常升起啊，快吗？你有地方睡，你还跑到车里边去睡？我告诉你，我找到你之前已经去你住那房子找过你了，房东跟我说了。你不交房租，交不起房租，把你给轰出来了。还有，那个贷款公司也说了，他会找到你，找到你的朋友，找到你的家人，找到你的父母，告诉全世界，你借钱不还，就你这样，你以后你还有什么信誉？你以后还找工作吗？谁敢用你？人家已经很崩溃了，你为什么还要打击我？都是因为你和这个赖账分害了我，毁了我的人生。你还说我？你凭什么说我？为什么要打击我？哎哎哎！你你你你先别哭，别哭行吗？我就哭我，我很需要哭。我已经愁了一天了，我从昨天下午开始我就没有吃饭，我就要哭啊！我要妈妈哭啊！过来，别哭了，行吗？别哭了。要不这样吧，一会儿我先去取点钱，先把你借的这个高利贷给你还了，后边的事儿咱们再说。领导，怎么这么好、啊？干什么呀？取钱啊！取钱你着什么急啊？又不是取你的钱，你先把饺子吃了。有钱了还吃什么饺子？走吧。走呀，快走啊！不是，一万六，正好。借款合同，来，着急，来，已经结清了。哎，像你们这样讲诚信的优质客户，以后但凡有需要，直接找我啊，我当天放款，咱们合作愉快。帮你还了借贷公司一万六千块钱的本钱和利息，这四千块钱你再拿着，后石沟村跟你的账就清了。这不对啊，后石沟村欠我三万，你应该再给我一万四才对啊。本来我不想跟你计较的，但是就冲你这个态度，我觉得我有必要教你一点正确的金钱观。什么金钱观？你也得还够我三万块钱。行。那咱从头捋一捋啊。之前你撞了我的车，是你全责。本来你应该掏三万块钱，可是呢，你没钱，由我自己承担了这三万块钱的修车费，你是不是理亏啊？这点破事儿你还记着呢？我当然记着呀。我掏钱出来是破事儿，你钱没收到就是大事儿。行，我不跟你计较。礼尚往来，古丧改建的时候，你帮我搬了砖，刷了漆。我就算最大程度的慷慨，我给你两万块钱，那你是不是还欠我一万？好，我现在给够你三万，那么你得还我一万，对吧？这个账是不是就彻底清了呀？哎，真是小气，一个大男人把小女生欠的钱记得这么清楚。告诉你啊，你会没朋友的
，更没女朋友。这就不劳你操心了。所有的账结清了，说说你吧，下一步打算怎么办？什么怎么办？你接下来的生活怎么继续啊？就拿着这四千块钱，包括那个按揭来的小豪车，天天吃住还都在车里边解决，然后等下个月还车再还不起的时候，再去借贷公司借钱。我也愁着呢，徐威一不是我说你，你就是懒，你们的生活态度有问题。你现在的当务之急，不应该是立志当个什么网红，你要去找一份正经工作。你大学不错，又是学传播的，我不相信，你就不能正正经经的去应聘一份好工作。我在上大学的时候呢，这个英语挂科了，所以我最后拿到的是肄业证书。就算我去正规公司应聘，我也录取不上的。你真是处处给我惊喜。那这么着吧，我帮你做个决定，把你那车卖了，减少你的债务负担。我不卖，不卖也得卖。这车啊，肯定没问题，九五成新，里程表也都记着呢，跑了三千公里。您吧，先别自卖自夸，这样的话，我们先检查一下。行、嗯，你先到那边坐一下。好，好，好，你们检查，你们检查。领导，领导。你坐，你坐，你坐。领导，我们能不能不卖它了？咱不说好了吗？只有你把这车卖了，你才能减轻你的债务，才能负担你的生活。可是我越看它，我越舍不得，我都要哭了。你看，等你以后挣了钱，你再买一辆同一款的吧。不行。再买回来就不是他了，他就是别人的他，他不是我的他了。姑娘，这就是一台车，好吧？它不仅仅是一台车，它是我送给自己第一份人生礼物，它是激励我前进的动力。跟他相处这两个月，我觉得他都已经是我的亲人了。卖了他，就跟卖了兰兰一样，甚至像变卖我的父母，你知道吗？那你父母知道，你把他比成？他们吗？不知道，他们现在在外地呢。哎呀，亲情嘛，骨子里都是相通的，你能理解的，对不对？哎，小姐，先生，哎，那车我看了，正如您所说那样，没什么重大事故，也没什么损耗。但是、啊、这个行情啊，只能按照现在新车的市场价，我们贬低三万来说。要是没什么问题，这样，您就在这儿签个字啊。一会儿你们剩下的按揭啊，咱们到屋里谈。好。三万还可以啊，还可以，可以，可以，可以。我不卖了。徐徐。哎，对不住，对不住，我那个，我在做他工作啊，没事。不好意思啊。你们小两口什么时候想要？不不不，不是小两口，不是不是不是小两口。徐徐，你。我听说这光明书记弄那个谷仓大谷仓，不是为了自个儿，说是要弄那个叫什么民宿。啥叫民宿啊？这个我不知道，就是农家乐的升级版呢，把城里的人请过来，管吃管住，这是他在开会的时候提出来的。但是有一点啊，其他的干部谁都没言语，都听他的，就先看他怎么折腾吧，看看风向再说。孙书记搞民宿能成吗？办不成。哎，那为什么呀？没我呀。没我给人当参谋啊！哎呦，对对对对对，对不对？哎，哎呀，哟，孙书记回来了！哟，不对啊！哟哟哟，徐老师，这不那那吗？好，谁？这徐老师又回来了，什么情况？行李都是满的。对呀，啊，这是要住下来了吧？这是要长期住下来的节奏。又回来了。不是这这孙光明跟这徐文一到底什么关系啊？哎，你可是得罪孙光明的。上次那面粉的事儿，他可是记仇啊。要不，徐文一代言咱村形象的那个钱呢？你给他结了吧。对啊。嗯。哎，领导，你别干坐着，帮我搬一下行李啊。忙着呢，自己搬。
在你上楼之前，我正式跟你严正声明一下，从今天起，咱俩的工作关系和性质就全变了啊！我那谷仓呀，马上要开业，我正式聘你当我的助理。作为我的助理，你负责谷仓运营的日常事务，包括管理、公共宣传、商务接待以及收拾，月薪四千。月薪才四千，你都穷成这样了，你还好意思谈条件呢？以前呢，你是咱们村请的代言人，啊，算是我们村请来的客人，所以我管你吃，管你住，管你这，管你那。但从今天开始就不一样了，你是这个谷仓民宿雇佣来的员工，所以说以后啊，不管小事大事，你得主动做，并且还得做好，记住了吧？记记记记住了。苏书记，哟，简燕来了，忙吗？来来来，坐坐坐。徐老师，徐老师好。有事儿啊？啊，那个我今天来呢，主要是想跟你研究一下这个徐老师的事儿。呃，之前呢，是因为这个村里内部的原因，呃，拖延了给徐老师发这个代言费的问题。呃，孙书记，你看这样行不行？我现在就给冯继博打电话，然后让他过来把这个字儿签了。今天咱把这个事儿给办了，好不好？好呀，好呀，好呀，好呀！现在立刻，马上就办！现在，快，快签，签！干什么办啊？啊？忙你的去。我去超市买点吃的。姐啊，你来的正好，我也正想找你说一声。我这趟去西海市啊，找到徐唯一，并且把他之前这个三万块钱，已经给他结清了。啊，你你你给他已经结清了？这次回来呢，就跟咱村里没什么关系了。从你往后呢，他算是这个谷仓民宿正式聘请的工作人员，以后他所有的费用也都由这个民宿的收益里边来给他支出。不，不是孙书记。那他徐老师之前做这个代言人的时候是跟村里有关系的，所以这个钱还得村里出。你这样吧，我现在就给冯金宝打电话，让他过来啊，咱把字签了，然后给徐老师发了钱，让徐老师把钱再还给你。你先听我说完。首先，这个钱肯定是应该咱们村里出啊，对。但是前些天呢，我听金宝也说了，说咱们村公账上也就那么几万块钱了，所以我想啊，我先垫上。就算是五层的租金吧，这个先缓一缓，也算把这钱呢趴在咱们村公账上，能应个急。那，那那也也也也也行，行，那就这么定，然后钱的事咱们以后再说。好。以前呢，都是我做你吃，啊，但以后不行了。餐饮啊，是咱们谷仓民宿当中非常重要的一项，非常重要的特色。所以从现在开始，你就必须要开始学做饭。领导，我发誓啊，我真的学不会做饭的，你饶了我吧，好不好？只要认真学，没有什么是学不会的。我真的学不会。真的学不会？嗯。那行。那我就把你的手机、笔记本电脑、游戏机，还有你的自拍杆，全部都给你没收了。啊！等什么时候你想学了，我再什么时候还给你。好，好，好，我我学，我学，投米嘛，对吧？我会。哎呀，这简单着呢，你看，你看，你看。错。米是这么洗的吗？不是吗？米要一粒一粒的洗。要把这个沉睡的大米一粒一粒的逐渐唤醒，饱满，焕发生机。你没事儿吧？让我说的做。好，一粒一粒洗。小米宝宝，现在我在给你们按摩、洗澡、洗洗。你能不能严肃点儿？啊？不论做任何事情，用心，用心是最重要的，懂吗？懂。拿左手固定住，否则怎么切呢？错，这切菜不是锯
子。错，你这是砍，切菜切菜切菜懂吗？错，薄一点。错，不是晃，是颠。错，不是两只手，是一只手。错，不是右手，是左手。使劲儿，使劲儿，使劲儿。一粒一粒给我捡起来，捡起来！欢迎大家继续收看《生活连连看》。今天，西海市经济界发生了一件重大新闻：本市最大民营企业国富集团董事长张国富先生在股东会议上宣布办退休，今后他只担任集团董事长一职，集团总经理一职由他的长孙张子仁担任，子女张然。张总，新闻你。别倒了，都倒这么多了。我太郁闷了，玉兰。我真太郁闷了。你说这叫什么事儿啊？啊，这么大的事儿，他们三个人居然没有一个人告诉我。我这幸亏是天天看你的栏目，我是通过你播的那个新闻，我才知道这件事儿的。你说他们还把我当家里人吗？我还姓张吗？我还是不是国富集团的一份子啊？你不是有自己的投资公司可以发挥吗？那个投资公司算什么呀？那就是小菜儿一碟儿啊！张子浩，几个亿的投资金额，你告诉我是小菜一碟？抱歉啊，我真的不懂你们亿万富豪的苦闷。我觉得你找错倾诉对象。月兰，你听我说完，我给你打个比方，啊。国富集团，国富集团，它就好比是厚实沟村。我爷爷，孙光明，他就是我爷爷。我大哥就是李佳，我二姐就是冯进宝。剩下这个，这就是我。你说我是个什么玩意儿？我算个什么东西？反正你不是一个普通村民。我肯定要比普通村民要高一点，对吧？那我是谁呢？我是，我是那个那个那个，厚实沟村里的徐唯一。你别看他，成天跟着第一书记啊，同吃同喝，看上去挺风光，挺有面子，地位挺高，但实际上他，就是村里的一个外人，核心事务根本插不上手啊。也不让他插手啊！你跟人徐唯一比什么呀？徐唯一跟我就是一样的。你看啊，我有一个投资公司，对吗？徐唯一呢有他的一个直播间，看上去都挺风光，挺新鲜，挺刺激的。其实呢就是插科打诨的，万一搞砸了还能博大家一乐，开心果吗？对不对？原来你笑什么呀？我打的比方没有没有问题吧？<笑>我只是发现你这个人挺逗的。你真的太不厚道了！我这找你倾诉，找你诉苦呢。对对对，但是我是觉得，如果你对你爷爷的安排不满，你完全可以找他聊一聊。我是得找他聊聊，而且我会很严肃的找他聊。好。我为什么说他是我爷爷呢？你今天的任务，就是把我做菜的视频上传到微博，然后在微博上发布咱们谷仓民宿开业的消息。好，采购满足二十人需要的蔬菜、肉类、水果、饮料。记住，能在村里解决的，就得解决；实在没有的，再到城里的超市去买，再到村里的广播站
把咱们这个谷仓民宿开业的消息广播出去，欢迎村民前来参观。以上这些所有的事情都做完之后，再确认一下谷仓民宿明天开业仪式整个活动的流程安排，还有领导。光做这些我都会累成狗了。你一共就开我四千的工资，你压榨我一万二的劳动力，你这比黑心老板还黑。旧社会师傅带徒弟，头三年翻文不语，徒弟还得给师傅端茶倒水、洗脚捶背。我对你已经够好的了，而且我这是从头培养你的敬业精神，好习惯一旦养成，终身受益。以后你会感谢我这个师傅。像你这样的师傅啊，我估计我一辈子都不会感激你。怎么说话呢？回来之后再把古仓前厅的这个卫生清洁一下。各位村民请注意，明天上午十点，孙书记亲自主办的古仓民宿将迎来盛大的开业典礼。届时还有一项重要的商务签约在谷仓举行，后世沟村的秧歌队呢也会进行精彩的表演，欢迎大家前来围观。看我们给你准备的菜多新鲜！太好了，这么多！哎，徐老师，你刚才给的菜钱有点多。是，我领导说了，买你们的菜不能按照批发价，得按照零售价买，这样你们才合适。谢谢孙书记，谢谢徐老师。我们要幸福每一分每一秒。在求是最好，我不再害怕痛或跌倒。有你在就最重要，家的味道，温暖的依靠，还不用再去寻找，不再有困扰。幸福每一分每一秒。哎，领导，半个村子的村民都过来围观了，你联系的签约仪式的人差不多也快到了吧？啊，应该也差不多了。喂，是孙光明孙书记吗？哎，我是我是。那个，请总让我通知你，我们公司今天举办的签约仪式改在君子兰大酒店举办了。抱歉啊。别别别别别啊！这个，咱咱们不是都已经签约了吗？我这儿啊，不光菜，所有的一切全都准备好了，就等你们来了。实在不好意思，孙书记，在乡下谷仓举办签约仪式，毕竟影响力有限，呃，都怪我们之前考虑不周。听总说了，您的一切损失，我们来赔偿。不不，不，不是赔偿，不是钱的问题啊。你你你们看看，是不是还是得回到我这儿来办？啊，真的很抱歉。真的去不了了。行，无无论如何，还是祝你们签约仪式顺顺利啊！啊，孙书记，感谢您的理解，再见。哎，怎么了，领导？签约仪式，他们说换地点了，来不了了。我为这个签约仪式跑前跑后的，我这个腿都快要跑没了，怎么说不来就不来了？这也太坑了。那那现在怎么办呀、啊
我哪知道该怎么办？哎，这人还来不来呀？咱们秧歌扭不扭了呀？我昨天晚上连夜啊把衣服改了，你看我笑的花。哎呀，哎呀。难怪我瞅着你今天穿跟我们不一样哈，看你好别致啊！哎，桂花嫂，你别光让你自己好看，你给我们秀点，让我们漂亮漂亮呗。对呀、啊。行，等过一段时间秧歌大赛的时候，我跟你们每个人都把衣服改了，都给你们秀上花。哎呀，太好了！我要这。我说金宝啊，孙书记怎么也搞这些花里胡哨不靠谱的事儿啊？这这这些人在耗着呢，到现在也不来。几点了？我觉得今天这个开业典礼和签约仪式八成，哇，黄的，反正又不是咱凑成。你话不能这么说，你得想想你的身份啊！你现在可是老赵家的当家人，越是有难的时候，我觉得你越是应该跑上去帮助他。哎，是啊，这才是个好方法。咋人还不来？出事了吧？哎呀，啪啪啪打脸呢。一会儿看他这戏怎么往下唱。我要不跟外面的村民说一声，让他们散了吧？不行，我用这谷仓办民宿，就是想起个带头作用。但是村里人家把这个民宿给推广起来，现在这开业仪式办不了了。之前说好的签约仪式，人也不来了。那我以后带领村里，大伙干什么事儿还能有号召力？那现在怎么办嘛？哎哎，来了来了来了，孙孙书记来了，孙书记来了。孙书记，哎，这这这都等半天了，咋回事啊，孙书记？这个不好意思啊，让大家久等了。我这儿出了点小问题